既生又死，怎么算了三次还是这么奇怪的卦象？这韩哥哥到底在哪儿啊？不办卡、不贷款、不买房，我告诉你，再给我打电话，我告诉你骚扰。江云逸，你什么态度？老子可是你爹！哦，原来是亲爱的父亲大人啊，请问有什么吩咐呢？明天上午十点。富家的人会来接亲，你给我准时回来。放心，我肯定准时到啊。富家可是南城第一豪门，我这要是被退亲了，您老卖女儿得到那五千万，不就都得退回去了？江云逸，你得了便宜还卖乖。要不是卦象显示我找的人就在南城，我才不会嫁给你的命狗。小丫头，死变态，还真当自己是霸总，搞什么丫头文学？枪伤，这男人什么身份？还算，医者仁心的，也不能见死不救。小丫头，别叫我小丫头，我以后是要做大神医的。那我叫你小月亮吧，因为你捡了个胎记，像月亮一样。昨天晚上不是做梦，做菜，手下来吃。昨晚袭击您的那群人已经全部抓获。留一个活的守卫，剩下全部解决掉。哦，对了，这查家酒店监控，昨天这个屋里还有另一个女人，我要知道是谁。去吧。是。小月亮，真的是你吗？搞定！昨晚救下的男人不是善类，绝对不能暴露我的行踪。这个小白狼打扮起来竟然这么好看，差点都要把我比下去。江云逸。你这个出生克死亲妈、五岁克死外婆的丧门星，和富家那个短命鬼简直是绝配。等你老公死了，可别忘了请我去吃席呀、啊！你这还在胡说什么呢？依依呀，珊珊的意思是呢，你马上就要成为富家少奶奶了，到时候别忘了提携我们江家呀！您放心，江家是怎么对我的，我自然怎么回报江家。江依依啊，你在里面磨蹭什么呢？这富家的婚车都已经到了，还不快过去
，少奶奶，少爷在婚房等着您呢，这边请。我不是故意的，我是被吓了一跳，才不小心打你一拳。这也不是昨晚那个中枪的危险分子吗？他怎么在这儿？少爷，少奶奶，你下手也太重了。你看看，怎么把我们家少爷打成这样啊？少爷，他就是我那个又矮又矬又丑、脾气不好的短命鬼老公。你就是将就送我的那个白金女。我还不羞愧，你是不配做我妻子，送走吧。这，哎，虽然傅景山是个危险人物，脾气又糟糕，但傅家少奶奶的身份各方面我在南城立足，我们现在还不能得罪她。哎呀，老公，你要说这种气话吗？人家都说了，打是亲，骂是爱，夫妻越闹越恩爱。再说了，那我帮你呼呼，呼呼就不疼。谁是你姑啊？他身上的药香味怎么跟昨晚那个女人这么像？老公，你原谅我了。走的路在哪？他该不会认出昨天晚上的人是我了吧？我见过他受伤被追杀的样子。说不定会被灭口啊！我昨天晚上当然是在江家待嫁了。真的？真的？你想啊，毕竟能嫁给像你这样帅气多金的老公，是人家几辈子修来的福分嘛。滚！这种拜金案汹涌的女人，怎么可能是小月？少爷。老夫人说了，你要是再退婚，他就绝食自杀了。老公，请用我的房间，不要再进我屋半步。啊，是啊，少奶奶，在哪儿抢？老公，再见。昨天晚上那个女人找着了吗？副总，旅馆的监控被销毁，我们找了几十名黑客都无法恢复。你是不是蠢了？你找云影啊？是那个黑客排行榜第一的云影吗？可他已经很多年不出山了。给他五千万，让他出山。是副总。老大，有个人傻钱多的暴发户，出五千万请你修复一段监控，接吗？没空。老公早。什么？哎，不是谁允许你？喂，是我，副总，云影拒绝接单。那你就继续加价了。加了他同意为止。老大，对方说只要你愿意接单，价格随便砍。今天是一眼的拍卖会，我不希望被任何事情打扰。喂，副总，对方说了，不管多少钱他都不接。那不抬着他。哪个不长眼的，竟敢一大早招惹这尊杀神？老公，你
，你吃。副总，还有一件事。嗯，今晚就是一点的拍卖会了。好，我准备一下，我亲自过去把一点拍的。是，小月亮，你放心，一点是你母亲留下唯一的遗物，我一定会替你拿到的。老大，好久不见，想我没有？好了，说正事，都咋地好了？放心，今天啊，恩人对一点感兴趣，咱们一定能将其顺利拿下。下面是最后一件拍品，云氏一点，起拍价一千万。云氏，就是那个可以和华佗比肩，以死人入怀骨的第一药世家。哗众取宠罢了，真要这么神，冤家也不可能没落到绝后。你们可别不信，当年我的奶奶得了绝症，所有医生都束手无策，还是云家的人帮她捡了一条命的。我要捧个场，一千万。以前一百万。一点是整个云氏的心血。要不是被江家人偷偷卖了，也不会流落在外几十年。无论如何，我今晚一定要拿回一点。黑鹰，两千万。给你。三千万。四千万。继续。一个亿。那哪一个亿呀？对呀、啊。怎么回事？你不是说没有人对一点感兴趣吗？是啊，我调查过。今天来这里，我都捡来珠宝了呀！一亿一次，一亿两次，十亿，十亿，十个亿、啊，拿十亿买一本破书？对呀、啊，这人什么来头？资产竟如此雄厚！十亿，六十八号自驾十亿、嗯，还有更高的吗？小月，那我叫你小月亮吧，因为你捡两个猜忌，像月亮一样。副总。十亿了，副总，还加吗？十亿一次，十亿两次，十亿三次。恭喜六十八号宾客拍得云氏一点，此次拍卖会圆满结束。副总，市属下失职，没有调查清楚情况，已致错失一点。冤有头，债有主，是你二叔为了夺权，指使我除掉你。做鬼呀，可千万别来找我。电视上说救命针可是要以身相许的哦，等我长大了一定要娶你，一言为定，一言为定。二十年过去了，小月亮是不是早就忘了跟我的约定？我给你一天时间，查出来在拍卖会上拿走一点的人是谁。是。少奶奶，她怎么会和别的男人一起回来？副总，少奶奶旁边那个男人好像就是拿走一点的人。这么说来，拍卖会上那个喊价十亿的女人，也很像少奶奶。什么方法都试了，就是打不开呀、啊！难道只有叶氏继承人才能破解一点的秘密、啊？依依，你一定要找回丢失的一点，拿着它
，去叶家，只有叶家的继承人才能破解疑点的秘密。知道韩哥哥就是叶氏继承人，当初就应该把他留下来。小月亮，我的家人来接我了，这个送给你，我一定会回来接你的。韩哥哥，你早点回来，我等你。如今韩哥哥生死未卜，连他送我唯一的信物都丢了。你怎么来了？你偷偷摸摸藏什么？我不能动。你背着里边偷偷摸摸藏什么吗？哎呀，讨厌！是不是想着咱们两个刚结婚，买了点可以增进夫妻感情情趣的小东西？别急啊，我一会儿还给你。什么？当然是真的啦，人家还是很想缓和一下和老公的关系的。要是他在肩头有胎记，应该就是我找的人了。好，我帮你换。哎哎，你干嘛？哎哎，你怎么说我的这？个怎么没有？是我多心了吗？狗男人，我就知道你还在怀疑我。幸好回别墅前，我特地用药水遮住了胎记。这么豪气、啊？那老公如果等不及的话，我们也可以直接……哦，你以后要是再勾引我，就滚出我们家，好吧？陆空的绝对认错。这种白金女怎么可能是我的小月亮？小月亮，如今我已经改名换姓，变成了另一个人，你还能认出我吗？大叔，你不顾祖父的命，也要对我改姓加权吗？这个残害手足的逆子，如今连一个七岁的孩子都不放过，陆海，你一定要活下去，也是绝不能落入这种狼子野心的人手中。医生，他们都怎么样了？小孩的命勉强保住了，大人。红哥。老夫人，请节哀啊！对外放出消息，叶红光和叶莫寒全部撤回身亡，这孩子以后就是我们父母家的子孙。最新消息，据悉，顶级财团叶氏掌门人叶红光和长孙叶莫寒发生车祸，经抢救无效，凌晨一点宣布死亡。老夫人，大少爷都已经听您的话结婚了，你怎么还是唉声叹气的呀？我虽说用绝食比景深结了婚，但他一把人娶进门，就把他丢在佣人房里，这不是存心敷衍我吗？儿孙自有儿孙福，您别太担心了，燕窝又凉了，您先喝吧。要是红光在天有灵，也一定希望他的孙儿可以娶妻生子，人生圆满吧。不行，这样不行，这我什么时候才能抱上曾孙呀、啊？安排一下，明天我要到景深那儿住上一段时间。好的。
。喂，副总，查到那日在旅馆追杀您的人，是傅家的竞争对手王家指使的。有叶家的手臂吗？没有查到叶家的痕迹，但……天凉了，王家该破产了。属下这就去办。既然我以傅景深的身份牺牲，那么傅家就由我来说。傅景深，你……哇哦，老公，你身材真的好哇塞嘛！啥子呢？这男人虽然脾气臭了些，但模样身材都是顶顶好。这胸肌，这腹肌，解剖起来手感肯定不错。那你画的？哎呀，老公，人家不是故意看不完美。我来呢是想跟你说，有人吗？你给我赶出去！我是谁赶？奶奶，你怎么来？我要是再不来，我的孙媳妇都要被你赶跑了。老公，我刚才来就是想告诉你，奶奶来了。谁是你老公？哎呦，臭小子，那一把年纪了，好不容易有女人愿意嫁给你，你不好好宠着，还在这大呼小叫的，活该你打光棍这么多年。哼。哎，好孩子，啊，别怕。有奶奶在，谁都不能欺负你。奶奶，你对我太好了。自从我外婆去世之后，就没有人对我这么好了。哎呦，好可怜的孩子，以后啊，奶奶疼你。嗯，走，咱们吃饭去。嗯，走。哎，我扶你下楼。嗯、哎，好。不对，奶奶的脉象怎么？吃饭去，走，乖。谢谢奶奶。哎，好。奶奶，您除了平常的一日三餐，还喜欢吃什么？奶奶的脉象紊乱，显然是慢性中毒。傅家的三餐都是统一准备的，那出问题的只能是奶奶单独的吃食了。也就是吃些补品。奶奶，嗯。那您平常爱吃什么补品？我会做药膳的，我以后可以每天都增一吃。真是孝顺的好孩子，眼皮紧深呀，不知贴心多少倍呢。马屁精、哎，你的心意啊，奶奶领了。这种事情啊，就让佣人去做就好啊。奶奶，可是……哎，别管了。哎，吃过饭呀，让景深陪你去商场买点新衣服，还有你。依依的衣服都褪色了，都不知道关心自己的媳妇儿。你除非把我腿烫折，不然我一定不会陪这个女人去商场。臭小子！副总，早知道老夫人真会拿拐杖敲伤您的腿，您还不如一开始就答应陪少奶奶逛街。他以为讨好奶奶，我都会接受他。这种爱慕虚荣的百金女，我看不上。巧了，我对你这种普信男刚好也不感兴趣。你与其提防我，不如留意留意奶奶身边的人，说不定有人想害她。你不害她，别人就不敢害了啊！口咬吕洞宾，到时候你可别来求我。我说这商场怎么一股村味儿啊？原来是姐姐呀！我说这商场里怎么一股骚狐狸味儿？原来是妹妹呀！你，珊珊，这就是你乡下来的姐姐吧？可然是一副子穷三样。瞧瞧她穿的什么，这样的穷鬼也配进 VIP 制的百悦商场？保安呢？怎么什么人都放进去？简直拉低我们的档次！看来傅家也不待见你这个冲洗新娘嘛，这么多天了，连件像样的衣服都没给你买，果然，你和你那早死的妈一样，处处讨人嫌。
还愣着干什么？还不赶紧把这个乡巴佬给我赶出去，扫了我们江大小姐的兴，负得起责吗？对不起，对不起，打扰了江大小姐的兴致，我这就赶她走。喂，这不是你能来的地方，赶紧给我离开。我是来买衣服，我为什么不？买？你拿什么买？这儿随便一件衣服就七位数钱。就算把你卖了都买不起，买不起你就不要碰，弄脏了你能负得了责？百悦商场可不是你这种乡巴佬能进的地方，识相的话就赶紧给我滚！百悦商场的服务宗旨是对一切顾客一视同仁，这就是你的态度。对于你这种乡巴佬，能有什么态度？你要再不滚的话。我可就喊保安了，姐姐，有时间在这掰扯，不如去逛逛拼夕夕，那儿的衣服三十一件，特别适合你这种低贱。而像我们这样的上层，才有资格在这儿买。江大小姐，这件衣服呀，是温蒂大师最新设计的款式，高贵典雅，只有您呀才能配得上。珊珊。明天晚上就是南城一年一度的商会晚宴了，你到时候穿着这件衣服，一定能够惊艳全场。不愧是温迪大师的作品，品质就是好。这件我要了。等等，这件衣服是我先看上的，是你看上的又如何？温迪大师设计的限量款礼服，可要一千万，你买得起？一千万怎么了？是我先看上的。你又何必多此一举呢？一个穷酸村姑哪儿来的一千万？该不会还要指望你那个半截身子入土的短命鬼丈？是吧？好的，小马小姐。就算你嫁进第一豪门，还不是连件像样的服都买不起？既然你这么喜欢我设计的礼服，那就多买点喽。江珊珊。是不是我看上什么东西你都要跟我抢？你抢走了我的父亲，抢走了我在江家的一切，现在连一件衣服你要跟我抢？没错，江云一，我就是要抢走你看上的一切，不管是一件衣服，还是整个江家，都是我。他们太过分了，我们去帮帮商奶奶吧。你看他家会吃亏的人。好、啊，这商场又不止这一件衣服，我挑别的就是。这件我要了。那件也给我包起来，他看上的所有都给我包起来。好的，江小姐，这件衣服一共五千万，请问您还是刷卡吗？什么？五千万？啊，是的，这些都是温蒂大师独家设计的款式，而且只有我店有。可我的卡里只剩一百万了，珊珊，我看要不还是算了吧，五千万实在是太贵了。不行，我绝对不能让那个乡巴佬看笑话。把你们的卡都给我。可是珊珊，你说请我们逛街，我就没带卡。我也没带，就算带点远远不够我的。不是吧？不是吧？堂堂江家大小姐，不会连五千万都付不起吧？我怎么可能付不起？你以为我是你这种穷鬼吗？那就赶紧刷卡吧，别耽误人家工作。不愧是少奶奶呀、啊，一分钱不花就教训了这帮狗眼看人低的。不过少奶奶运气也真是好，随便挑一件都是温迪大师的经典款。运气好。江大小姐，这些衣服还要吗？<笑>这些衣服款式太老了，我不要了。江大小姐，这些衣服可都是温迪大师设计的当季新品。妹妹，付不起就直说嘛，咱们都是一家人，我还能笑话你不成？江云一，你一个村姑，哪有脸来笑我？有本事你把这些衣服全买了。是，副总，我这就去帮少奶奶。买就买喽，刷卡。姐姐，这些衣服可是五千万，不是五千块。你一个村姑，哪来这么多钱？别打肿脸充胖子了。
我看啊，你这卡里，怕是连五百块钱都没有吧？付不起钱的人没资格说话。你，刷卡。这卡里真有五千万？卡里我没有这么多钱，你刷了不就知道？江云一从小就被丢在乡下，又不受富家待见，他绝不可能有这么多钱。要是这张卡里没有五千万，你就给我们磕头道歉。好啊，但是这卡里要是有呢？你一个村姑要是能付得起五千万，我给你可不道歉。好，一言为定。好，刷卡。等等，付款成功，付款五千万？<笑>怎么可能啊？这不可能，这这机器肯定是坏了。我们百悦商场的设备可都是顶级的，怎么可能会坏呢？这位女士，以后就是我们的至尊 VIP 了。磕头道歉？怎么，堂堂江家大小姐说话不算话，出尔反尔，你就这点下场？江云姨，你不要太过分。这个人没有劲儿，怎么出尔反尔？这人怎么回事？这珊珊，我看这围观的人越来越多了，要不我们还是跟他道个歉吧。是啊，来这里的都是南城有头有脸的人物，要是被他们误会就不好了。对不起，江云逸，你大庭广众让我出丑，我一定不会放过你。你好，女士，这是您买的衣服。胡文帝能够跟百悦商场合作，那是因为看中了你们对所有顾客一视同仁的态度。既然都无法做到这一点，那我想合作也没有必要。喂，从今天起，取消温蒂跟百悦商场的一切合作。什么？什么？乡巴佬就是乡巴佬，以为自己有几个臭钱就能左右温蒂大师的决策。温蒂大师可是享誉全球的天才设计师。啊！你刚刚都得罪了什么人，害得温蒂取消了和我们百业商场的合作？啊！难道他……你查一下他跟温蒂什么关系？是，负责。少叔，哼，看着自己老婆被欺负都不知道帮一把的孬种，我才疯了！少奶奶，是这样，可以，可是这样不好打车。是是。喂，老大，我们真是心有灵犀。我刚要给你打电话，你就打来了。什么事儿？刚刚收到消息，暗网上有人在调查一点卖主的信息。最近小心点。谁呀、啊？还没查到，是两拨不同的人，他们出价都很高，肯定不是普通人。知道了，这件事让人盯紧点。你先开车来百悦商场救他。副总，既然少奶奶有人来接了，那我们我一句，是。你到底谁？他为什么这么问？难道已经查到什么了？你一个乡下长大的。是怎么每一眼都能挑中温迪的设计的？还有那张五千万的卡是怎么回事？哦，原来是这事儿啊！老公，你这是地域歧视啊！我虽然是从乡下来的，但是我有一颗上进的心。我从小的梦想就是想成为像温迪那样的设计师，所以才对他的作品了如指掌呢。是吗？是啊，我的偶像可不就是我自己吗？啊
，还有那张五千万的卡是奶奶给我的，不信你去问他喽。难道温迪取消拥有与白月生长的合作，真的就是巧合？来，不送。资料显示，少奶奶和 Wind 没有任何关系，只是，叔，只是和您结婚的本该是江家的二女儿江珊珊，送来的却是大女儿江云一。这江家简直是不做人，把正妻刚出生的女儿放在乡下不闻不问，专宠小三的鸟。要不是这次替嫁，估计少奶奶这辈子都会被撤。所以江云一是被迫替嫁的，对不对？是。老公，我虽然是乡下来的，但是也不屑于做那些偷鸡摸狗的事情，所以你不能冤枉我。我到。那个男的是谁呀？啊？记住你现在什么身份啊！再跟别的男的勾勾搭搭，小三自己的腿。我出来。要不是奶奶发话，谁稀罕进城？这门怎么锁了？付俊山，你没事吧？别动我！好心没好报，我本来还想着大发慈悲的方法，既然这样的话，你自己忍了吧。来呀、啊，是不是很难受？我可以帮你啊！你这么看着我干嘛？我不是我给你下的药。快过来呀、啊，你想对我做什么都可以。哎，家人那么主动，你干嘛？干嘛？你干嘛？我的曾孙啊，终于有望了。景<笑>深啊，哎，奶奶，我让厨房给你熬的补汤，喝完早点休息啊。哎，哎，哎，休息去吧。啊，哎呦。这是我出来，哎，疼！你属狗的吗你？你干嘛？糟糕，我的胎记还没有用药水遮盖。我我我警告你啊！你你再不起来的话，你后果自负，听到没？听到没？我，狗男人，迟早抓他你！这么一直躲躲藏藏的也不是办法，得想个法子一劳永逸。江云一，在我屋睡觉让我睡地板合适吗？哎呦，哎呦呦呦，哎呦呦呦，我什么都没看见，你们继续啊。不是奶奶我。还不是因为昨天晚上某人精虫上身，我你在地上冷静了。出去。哦。小丫头，是你啊！喂，陆峰，那天晚上那个女的进度怎么样了？还没，那个旅馆不正规，出入都没登记。不过我们已经找到那晚的工作人员，马上就能有线索。加快进度啊！还有，你帮我查查那天晚上江云一在哪儿呗？是，副总。来，云一，多吃点儿，昨晚辛苦了。<笑>谢谢你。<笑>
小月亮，你不爱吃胡萝卜吗？这个都太吃胡萝卜了。我们收音发的，你总是不吃胡萝卜。今天是南城商会一年一度的晚宴，这么多年了，你也该公开亮亮相了。哦，好，我带依依去去。这就对了嘛，自己的媳妇儿就要自己疼。别<笑>自己别乱跑啊，跟紧。这狗男人吃错什么药了？早上开始就怪怪的，珊珊，你怎么没穿新买的礼裙呀？哎，别提了，昨天我一回去啊，就浑身起了疹子，要不是南都圣手及时给我医治，今天啊，我都没法见人。怎么回事？是不是过敏啊？南都圣手说我身上沾了不知名的药粉，这才起了疹子，一定是江云一那个贱人搞。江云一，你还有脸来这儿？我怎么没脸来啊？烂脸的人又不是我，是你，是你这个贱人搞的鬼，是不是？哎，妹妹，你可不能随便冤枉人啊！你自己脸现在变成这样，难道不是你口无遮拦的放映吗？你，我人有什么资格动吗？太阳打西边出来了，他竟然主动保护我，他，他是谁啊？好帅啊！他是南城哪家的少爷？我怎么从来没见过？他站在江云一那个乡巴佬身边，难不成是他包养的小白脸？刚结婚就敢包养小白脸，也不怕富家那个短命鬼他进猪笼？有没有可能，他就是那个富家短命鬼？开什么玩笑？谁不知道富家大少爷富景深，自幼就体弱多病，只能待在医院寻医，即便七岁那年被接回富家。也只能瘫痪在床，无法下地。你不就是仗着他不良于行，这才敢把小白脸带出来？我还是第一次见到这么帅的男人，身材又好，体力一定很棒。帅哥，你跟着江云一有什么出息、啊？他就是个乡巴佬丧门星，再过不久，她的丈夫都要被他克死了。与其跟着他，不如跟着我。你想包他呀？怎么，你能包养小白脸？我就不能，能，就怕你包不起呢。你还挺大啊，别人说了包养我就包养。那还不是因为老婆的魅力太大了？江云一出多少钱包你？我出双倍。要是再把我伺候好了，价格再翻倍。珊、啊、珊，珊珊，你没事吧？珊珊。不识好歹的东西，珊珊看上你是你的福气，居然敢这么对她！信不信江大小姐一句话，你就别想在南城混了？要不是看在你有几分姿色的份上，就凭你这种低贱货也配和我说话？识相的赶紧给我磕头道歉，否则我让你吃不了兜着走。妹妹，你还真是挺喜欢让人磕头道歉的呀。俗话说得好啊，做人留一线，如你给我闭嘴！这有你说话的吗？江大小姐还挺威风。嗯哼，现在知道怕了。我还是那句话，只要你乖乖给我道歉，晚上再好好伺候他，我可以给你一次弥补的机会。说完了吗？滚吧！你简直不识好歹！珊珊，这宴会马上就要开始了，你在这做什么？依依，你也来啦！张云依，你不在傅家好好的守着你那个病秧子，来这儿干什么？爸，你快看看姐姐，她这才嫁进傅家几天，就包养小白脸，还把人带来这种地方。什么？竟然有这种事情？嗯，我怕姐姐作风放荡，连累我们江家，我就好心劝了她几句，谁知道她不仅不领情，还骂我多管闲事。江依依，你已经身为人妻，还和别的男人鬼混，这要是让傅家知道了
，我们江家也会跟着遭殃。你这个逆女，你自己找死，别连累我们江家。你知道这是什么地方吗？也敢带这种不三不四的东西进来？我劝你们还是戒掉口毒。你有脸做，还怕别人说吗？江家的脸都快被你丢尽。我再说一遍，他不是小白脸，他就是富家大少爷。因为穿个西装就能冒充富家大少爷了，这谁不知道？傅景深是个将死的病房的主，长相丑陋，脾气暴力。你就算撒谎，好歹也撒个像样子吧。这一看呐、啊。都是个吃软饭的小白脸。你要是傅景深啊，那我就是傅景深的爷爷。<笑>见了我还得磕头问好呢。江江好呀，陆峰，把江江从商会中出名。<笑>说你是胖子，还真喘上了。真以为自己是富家大少爷，还让江家。除名，我说你这电话都没打通吧？你就在这装吧。一个低贱的男模也敢冒充富家大少爷，小子，我看你是不想活了吧？我呢，奉劝你们早点道歉，否则江家就真的完了。开什么玩笑？让我们给这个下三滥道歉啊？好言难劝，该死的鬼！你这个逆女，说谁呢？喂。陈会长，哎，你不是在国外出差吗？怎么有空给我打电话？我是来通知你的，江家正式为南城商会除名，你们在南城的一切合作都将取消。什什么？哎，陈会长，这其中肯定有误会啊！要怪就怪你们不知天高地厚，得罪了傅家。赶紧收拾东西，离开南城。喂，陈会长，这……老公，发生了什么事？我们江家。被南城商会除名了？什么？难道？难道他真的是？不可能！这一定是巧合，一定是江依依包养小白脸的事情暴露，傅家这才报复我们的。对对对，一定是这样。逆女，走，跟我去傅家道歉。谁敢欺负我的孙媳？哟，傅老夫人，您怎么亲自来了？嗯、来来来。云姨，发生什么事情了？傅老夫人，是江云姨，她私下包养小白脸。这件事，我们江家一点都不知道啊！还请你高抬贵手，放了我们江家吧。是啊，傅老夫人，我们对江云姨是千叮咛万嘱咐，让她嫁进傅家，好好遵守妇道，伺候大少爷。不曾想，她背后竟然做出这种事。依依包养小白脸儿，傅老夫人亲自来过见。江云姨，你死定了。对我，我作证，江云一不仅包养小白脸，还把人带来了宴会现场，都把傅家的脸给丢尽了。我也作证，这俩人在大庭广众之下卿卿我我，丝毫没有羞耻心。你们看，江云一脖子上那个痕迹，就是他跟这个小白脸厮混的。听说江家大女儿从小在乡下长大，不知礼数，做出了如此不知廉耻的事情。就是包养小白脸就算了，居然还带到这种场合里来，真是不要。<笑>不乖，这、嗯、我的错。老夫人，您快看啊！他们两个大庭广众之下还敢调情，简直不把您放在眼里。你可一定要严惩他们。烂泥扶不上墙，当着傅老夫人的面，你竟敢如此放肆！傅老夫人，从今天开始，依依再不是我们江家的女儿，你想怎么处置就怎么处置。只是求你放过我们江家吧。是吗？啊，是。这种有娘生没娘养的贱人，他的所作所为和我们江家一点都没有关系。老夫人，你可千万不能心软。傅大少爷瘫痪在床已经够可怜了，还要被这个女人背叛，你可一定要为他做主啊！我怎么不知道你这么关心我家景深呀？要是我没忘记的话，当初嫁进我们傅家的该是你吧？我我，奶奶早就知道我是替嫁的。<笑>傅老夫人是这样的。可是江云一这个小贱人，从小在农村长大，他一听说有机会嫁进富家享福，就哭着闹着要替珊珊嫁进富家。我们呐，可怜他从小没妈，所以就答应了他。陈姨，你这颠倒黑白的能力还真是不减当年啊！哎，可是没想到他如愿嫁进富家，背地里竟然做出这种不要脸的事。今天。
，我就算赔上我们江家的名声，也要拿一灭亲。没错，老夫人，你可一定要为傅大少爷做主啊，严惩这对奸夫淫妇。我怎么不知道，我的孙儿何时成了小白脸奸妇呢？什么？正是和你们介绍一下，站在我身边的，就是我的长孙，傅家的唯一继承人，傅景深。他竟然是富家大少爷，不是传闻说富家大少爷常年卧病在床，没有几天活路了吗？这些年有关景深的不实传言很多，今晚呀、啊，我特意让他出席这个晚宴，就是要澄清谣言。这可、个、怎么办？他真的是富家大少？景深从小体弱多病，因此一直养在医院，不被外人所知。不过七岁那年，他就彻底痊愈。回到傅家这些年，傅氏集团一直有他在打理，只是没在公众场合现身罢了。原来是这样，景深向来低调，不曾想有朝一日竟被造谣成小白脸，连累我家孙媳也遭诸多非议。奶奶放心，谁诋毁我太太，我一个都不会放过。对不起，傅总，我不是故意诋毁您的，我不知道您就是傅家大少爷，对不起。都是家人让故意挑唆，我们这才误会您和夫人的。嗯，您放过我们。啊，是我们，我们都是无辜的呀。你们，你们是无辜的，那江家总不是无辜的吧？让他放心，名单上他就不会存在了。啊啊啊！傅、啊、总、啊，都是我的错，是我有眼无珠，是我有眼不识泰山啊！傅总，你大人不听小人过，你就放了我们江家吧。是啊，我们也是，怕是依依背叛您，所以着急出面。就看在我们一片好心的份上，就饶了我们江家吧。那所以你的意思就是说，你这么疯狂的诋毁我太太跟我，我还得原谅你？不不不，不是这个意思。我的意思是我们错了，是我们误会依依了。依依，看在我们是一家人的份上，你就饶过我们这一回吧。江总，你还真是贵人多忘事啊！刚刚我不是已经被江家除名了吗？误会都是误会，你永远是我们江家的好女儿啊！妹妹，你为什么这样看着我？我服气吗？爸，你为什么打我？要不是听你这个逆女胡说八道，我们能冤枉傅总和依依吗？还不跪下来给依依道歉？还愣着干什么？你想害死我们江家吗？姐姐，我知道错了，对不起。你跟傅少能原谅我们江家吗？依依，现在可以了吧？依依，你要原谅他们吗？别忘了，你母亲的骨灰还在我们江家。你没事，不想原谅就不原谅。我太太不用其他任何人。算了，念在他们是初犯的份上。就原谅他们吧。确定。等拿回妈妈的骨灰，我一定不会放过江家。那既然我太太都这么说了，再给你们一次机会。谢谢傅总，谢谢依依。这个贱人的运气怎么这么好？傅景深这样的人中龙凤，明明该是我的。哎，既然这误会都解开了，我们继续开始晚宴吧。今日是南城商会。百年庆典的日子，这开场舞，不如就由傅少夫妇来吧。江云一一个乡下来的，哪里会跳舞？还不够丢人现眼。闭嘴！还不嫌丢人丢的大呀？我又没说错。依、啊、呀，珊珊说的也在理。你没学过跳舞，万一上去出了错，丢的可是傅家的脸啊！要不这样，让珊珊先帮你跳第一支舞。也算是弥补他之前的过失。我女儿珊珊啊，可是国际舞蹈学院毕业的，一定会惊艳全场。姐姐，您放心，我一定会和副总把开场舞跳好的。大家马上就会知道，我才是和傅少最般配。我家景深身边呀，可不是什么阿猫阿狗都配站的。哎，依依啊，大胆跳，这趟是玩。奶奶，您放心。我绝对不让你说。别紧张，跟着我。哎
还说人家是什么乡下来的，我看啊，这不跳挺好的吗？我看江珊珊就是嫉妒他姐，见不得他姐好吧？去他妈的！江云逸，你就等在南城名流面前出丑。别做事！没想到夫人人心藏不露啊，还有条活儿去呢。所以说，不要歧视乡下来的，说不定高手在民间呢。问问夫人是不是还会其他的一件接他果然还是其一了。于是，那一颗心啊，我开始心动。我听不懂你在说什么。咱们两个回家先。已经怎么样？真是太精彩了！这水平堪比顶级大师啊！富沙和江小姐简直是天造地设的一对呀、啊！我去不得。我也可以。那晚旅馆的事情你上后面。老大，我刚和你说，我查到了是富井山的人，高价请你修复那晚旅馆的监控，而我转移走的旅馆工作人员也被他们找到，现在恐怕已经和富井山会合了。糟了！哎，楼峰，怎么了？副总，那晚救您的女人找到了。副总，这位就是旅馆的工作人员，所有住客的手续都由他办理。那个，你看一下六月一号三幺七房间，他是不是他？确定就是他。那个，夫人有什么要说的吗？我有什么想说的呀？你不跟我说六月一号晚上在江家待家吗？怎么跑这么偏一旅馆的呀？啊，那个副总，闭嘴！你确定他说的是我吗？没错，六月一号晚上我给他开了三幺七房间，他以我们旅馆穿的格格不入，我忍不住多看几眼，绝对不可能认错。富少，你找我也真是为难江珊珊，为了膈应我，特地大老远的找这么个小破旅馆。姐姐，今晚家里要给我办生日宴，你就别去扫兴了，你就在这儿将就一晚吧。那那天晚上在酒店的是他的江云一呢？那个副总，我找江家的下人打听过了，少奶奶那天晚上确实在江家待家，没有外出。江家最好面子了，当然不可能让外人知道我被打发住在那个破地方。我该说的都说了，那个……啊，你给了。谢大哥，谢大哥。你在江家丰衣足食的来来这破地方干嘛？富少。我虽然出生在豪门，但一直心系底层人民。那天我到郊区去看望孤儿院的孩子们，然后回去晚了，就就近找了个旅馆住。谁知道就这么一晚，还遭遇了意外。什么意外？是这样的，那天晚上我正要关灯睡觉，突然一个男人闯进来，用刀威胁我。让我叫出那种声音，我为了保命就照做了，然后趁他松懈，用针扎晕了他。然后正当我出门的时候，突然发现他受了很严重的伤。我考虑了很久，最后还是给他包扎。你知道那男人是谁吗？知道，那人就是傅少宁。其实傅少宁刚到宴会厅的时候，我就认出您来了，只是当时不知道您的身份。我又怕惹祸上身，所以故意那么做的。他说的这些细节倒是都对上了。但是现在知道富少宁的身份了，我终于可以跟您相认了。还好那天晚上救了你，否则我要后悔一辈子的。那你怎么证明救我的就是你？他也有月牙胎记，难道那晚救我的人真是江珊珊？
。傅少，你现在可以相信我了吗？江云逸，别以为跳个舞就能勾引傅少了。傅家这样的豪门，可不是你一个乡巴佬就能配得上的。你可是让开！我，你个贱人，竟然敢推我！你不过是我的替身，识相点，赶紧给我离婚，否则我要你好看。说到景深啊，我还真得谢谢妹妹你呢。你什么意思？多亏了你当天帮我订了那家旅馆，让我阴差阳错成了景深的救命恩人，所以他现在才能对我用情至深呢。怎么会这样？当然了，妹妹你啊，要是真的爱他，你就可以冒名顶替我成为他救命人啊。你怎么会这么好心？我当然有条件了。说吧，要多少钱你才肯离开傅家？我不要钱，我只要我妈妈的骨灰。成交。已成功拿到阿姨的骨灰，傅少，可是当见到你的这一面，人家就喜欢上你了。不对，他身上的味道不对。只有你这么说的。能知道这些细节的，只有那晚的女人。傅总，不好了，老夫人她她她晕倒了。医生，我奶都怎么样了？傅总，老夫人的化验结果并无异常啊，但是她就是一直昏迷着，我们也不知道什么原因啊。老夫人可能是食物中毒。食物中毒，还可能。不是你们医生执照都白拿的，做了半天检查，你告诉我可能？妈，妈，妈，奶奶，傅景琛，你到底对妈做了什么啊？咱老宅都是好好的，到你家两天，怎么就成这样了？老公，我看一定是他把妈害成这样了。你个狼心狗肺的老公，妈对你那么好，你竟然害她。三叔，你慎言啊！慎言？慎什么言呀、啊？妈都昏迷了啊！你还要给我狡辩吗？不是你们真奇怪啊！医生都查不出来病因，你们倒着就给人乱安罪名，不知道的还以为你们做贼心虚。还得野丫头，这里有你说话的份吗？他这么维护傅景深，一定是和他一伙的吧？这小妞长得挺正点，可惜跟了傅景深这个野种。美女，别害怕，只要你愿意作证是傅景深害了奶奶，我保你安然无恙。这，哎，儿子，你没事吧？傅景深，你干什么？这是你大嫂，说话注意点。大嫂啊，她就是你娶的那个乡下丫头，废，这么没规矩。哼，野丫头就是野丫头，上不了台面。她是我太太，你们要是在一个野丫头一个野丫头的叫，把你们收的吧。傅景深，你竟然为了一个外人来指责我！你还说你不是别有用心？我看就是他们两个联手把妈谋害。你、嗯、别跟他们计较了，先救奶奶要紧。当下之急是先把奶奶救过来，至于是谁害的奶奶，我一定不放过他啊！你看我干什么？难道是我害了妈吗？哎，对，这位医生，你刚刚还没说，你觉得是怎么个可能性？我我也觉得老夫人应该是食物中毒，不如先给她洗个胃。洗胃奶奶不能洗胃，她年纪这么大了，身体还不好，你贸然洗胃会有生命危险的。再说了，她根本就不是什么。你们看呐，假惺惺要救人的是她，阻止医生救人的也是她。我看就是她把妈害成这样的吧。赶紧的啊，把她给我赶出去！要是耽误了救人，告诉你，你一百条命我都不够赔的。不是等会你，你知道吗？是怎么晕倒的？奶奶根本就不是食物中毒，是慢性中毒。与其提防我，不如留意留意奶奶身边的人，说不定有人想害你。哼，人家医生都检查不出来，你一个乡下来的女的就知道吗？那还用说呀？一定是他吓的。来人呐，都给我抓起来！你抓一个我看看。傅景深。
你既然这么关心奶奶，为什么你还会为了一个别有用心的女人在这说话呀？难道你真的是狼狈为奸？奶奶因为中毒五脏六腑、经脉淤堵，所以才晕倒的。贸然进行洗胃的话，会有生命危险。哎，你少在这危言耸听啊！啊，我们医院那么多顶尖的仪器都查不出来，老夫人是中毒了，你怎么知道的？我看你就是故意拖延时间。到时候老夫人有个三长两短，你好把责任推到我们头上，是不是？<笑>不好，再不洗胃的话，<笑>老夫人恐怕要撑不住了。医生，快快快，赶紧赶紧洗胃、哎，一定要把人救回来。让让，南都圣手都来了，还不快让开！南都圣手，莫非他就是华国神医排名第二的，号称鬼见愁的南都圣手吗？南都圣手出手，哪怕只有一口气的将死之人。第二天都能活蹦乱跳。排名第一的神医云淼早已销声匿迹，如今南都圣手才是当之无愧的华国第一神医啊！没错，这位就是号称能从阎王爷手里抢人的南都圣手。傅少，我听说傅老夫人生病了，就特意请来了南都圣手，他一定会治好的，夫人。哎呦，老师。算计我，不过我马上就会成为傅老夫人的救命恩人。长官，家就是家，给你机会你也不会腻吗？什么意思？你以为当傅少救命恩这么容易吗？他不过乍一听都受不住，我肯定是接不住这破天赋。神医，奶奶怎么样了？傅老夫人长期服用慢性毒药，导致经脉淤堵，这才晕厥吐血。神医说的。跟他说的一样，难道他真的会医术？吓我放上死耗子！忍住，幸好你们找了老夫，再晚一个时辰，就算是第一神医云淼来了，也毁一天法术。他还算有个靠谱的，应该不用我暴露身份出手了。那个，老本神医就这个。好，我这就给老夫人施针。等等，那就不能抓。江云一，你又想干什么？你一而再的阻止我去救人，你到底有什么目的？你是准备扎天突玄机穴来给奶奶疏通穴位吗？不错。糊涂啊！一旦疏通，奶奶身上的毒就会蔓延至五脏六腑。你应该先扎天突合谷穴来驱毒啊！哼，哪里来的黄毛丫头？以为略懂皮毛就在这里信口开河？若是按你说的行针驱毒。他到五脏六腑就全毁了，到时大罗神仙也毁一天法力。臭丫头，你到底安的什么心？三番两次的想害死奶奶。子女臣，这就是你的好太太啊！神医都在这儿了，她还在这儿挑事儿啊！我告诉你啊，你们要是再这样的话，那你就是故意杀人。你有什么想法？我看你也是病得不轻吧？南都圣手就在眼前了，你居然问个小小丫头，姐姐。不要以为自己在乡下学了些鸡毛蒜皮的本事，就真当自己是神医了。奶奶虽然是慢性中毒，但是日积月累，毒性趋于霸道，一旦疏通，毒性将蔓延至全身，人哪怕是救回来也会瘫痪在床。不懂装懂的丫头骗子，你自己都说了毒性霸道，若把毒逼至脏腑驱毒，岂不是彻底毁了老夫人的脏器？只要速度够快。可以在不伤害脏腑的情况下把毒逼出来。老夫行医数十载，连我都不敢保证此法万无一失。你个黄毛丫头，哪来的勇气说大话？你不行，不代表别人不行。好大的口气！既然如此质疑老夫，又为何请我来？你们另请高明了。哎，谁请留步？谁请留步？他就是胡说八道，你不要在这听他胡说八道。还请神医继续施针救人。是啊，神医，您消消气。他一个小小丫头，哪懂什么医术、啊？您呐，就把他当空气好了。江云逸，我警告你，南都圣手可是我好不容易请来的。你要是把他气走，可没人能救得了老夫人了。哼，还以为有什么本事
，原来不过就是一个黄毛丫头而已。南都圣手救人无数，怎么会出差错？也不看看自己几斤几两，就敢质疑神医，哼，简直不识好歹！闪一边去，耽误神医救人，你负得了责吗？来人，把江云一和傅景深给我赶出去！如果再有人阻止神医救人，一律打成双腿！神医，请您继续救人。傅景深，你相信我的，对吧？我不会害奶奶的。要是再不阻止他们的话，奶奶真的有危险了。我相信你。陆峰马上就带人过来。不好了，老夫人心率血压急速下降，生命体征正在消失。不能进。干什么？没看到医生正在救人吗？干什么呀？让开！奶奶毒素已经蔓延，再不救就没有救。我们凭什么信你个乡下丫头？刚刚要不是你打扰了神医施针，老夫人怎么会陷入危险？江云姨，你不要胡瞎瞒缠，就连南都圣手都没办法医治，你个乡巴佬有什么办法？你要是把老夫人害死了，赔上你的贱命都没用。赶紧滚！别以为你长得好看，我就不敢揍你。傅景深，都这个时候了，你还在包庇呢？你到底是何居心？你们把妈害成这样还不够是不是？难道非要看他死了才甘心？陆峰，不走。救奶，救你几十。是。傅景山，你纵容一个乡下女胡作非为，奶奶要对我三长两短，你负责。我负责。哼，说大话，谁不会啊？如果江云一不能把人救回来，你就要放弃富氏集团的继承权。并且永远不能再踏入富家一步。对，还要把富氏集团股份全交出来。没错。成交，你都给我闭嘴。缥缈十三针，这可是神医云淼独创的施针手法，据说。可以医死人肉白骨，难道？难道你是？奶奶身体的毒素现在得到了压制，暂时不会有生命危险了。老夫人的脉象趋于平稳，毒素被压制住了，老夫人的心率和血压也在趋于正常了。缥缈十三针太耗神了。怎么会这样？难道他真的会医术？他就是个乡巴佬，怎么可能会？神医，一定是你医好老夫人的，对不对？惭愧，惭愧啊！要不是这位姑娘，今天老夫可就要背负一条人命了呀！哈哈，这位小友，不知你和云淼神医……哎，江一，哎，江一，你怎么了？傅少，姐姐醒了吗？有什么事吗？傅少，虽然我不知道您误会了什么，可是那天晚上在旅馆救您的人，真的是我。你能不能不要对人家那么凶？所以你都想要什么？我记得你们家好像在晋州公交那个项目是吧？傅少，我不要这些身外之物。我知道您是把姐姐错认成了我，所以才去他的。既然现在真相大白。我们就可以再去前缘了。嗯，你意思就是我跟他离婚，然后我去？嗯，我希望我们举办一场盛大的婚礼，让所有人都见着我们的爱情。你什么身份啊？也配觊觎我太太的位置？傅少
。我可是您的救命恩人。就是因为你救了我的命，你现在才有命在这儿跟我说话。还有，既然你知道那天晚上是被追杀了，就管好你的嘴，别到处瞎说，明白吗？我也乱说的。滚。幸好他相信那晚的人是江珊珊了，以后我也不必再躲躲藏藏了。傅太太，你准备装睡到什么时候？起不起？我我我刚醒，我听到你们在说话，早就没来了。我是应该叫你说林老师。什么什么方面的呀？我不知道啊。我去看看你。见钱，老夫永远不是泰山，轻慢了神医，还请您大人有大量，原谅老夫的鲁莽。我可不是什么神医，你记住我。神医如果不原谅老夫，老夫就在这里长跪不起。不，别呀！你可是南都圣手，你雇我一个小丫头片子，你不折杀我？不行，你不原谅我，我就不起来。哎，我原谅你了，赶紧起来。真真的？真的。以后记得做事小心谨慎，谦虚些啊。这惹我也没听好听。多谢神医指点，老夫一定谨记。神医，<笑>不愧是我江振平的女儿啊！不仅成了傅景深的救命恩人，而且还成功的把我们江家拿到了东郊的项目啊！<笑>救命恩人有什么用？他都不肯娶我，一定是江云一那个贱人，用了什么狐媚手段勾引傅景深。傅家是不会娶一个水性杨花的少奶奶。既然江一不肯让位，那就让他身败名裂。辛苦你了，奶奶。目前状况很稳定，明天我再给她扎针巩固一下。虽然奶奶的毒素暂时被压制，但要彻底解毒，恐怕得靠医典里的秘术。也不知道韩哥哥现在在哪儿，只有找到他，才能破解医典的秘密喂，明天带傅景深回江家一趟。不去。江云逸，你难道不想知道你妈妈的死因吗？我妈妈难道不是因为难产大出血死的吗？哼，明天带傅景深来江家，我会告诉你他真正的死因。你怎么来了？没事，看着你干嘛？你怎么还不上去睡觉？哎，奶奶要不在家，咱俩就不用演了。我在这睡挺好。哪有夫妻俩分屋睡的？啊？要不我抱你上去？哎，不用不用不用，我马上收拾，我收拾好就上去。你先上去吧。那我先上去，在上面等你。包太太。叶红丽，这男人怎么这么会撩啊？早知道解除怀疑能让他变这么热情，就不让江珊珊当初点替我。不过好在卦象终于有变化了，远在天边，近在眼前。难道？
。难道说韩哥哥就藏身在傅家附近？等我明天去周围看看。来就来呗，你还带什么礼物？来呗，骗子！你回门空手回来，我看人笑话。说就说呗，谁在乎？我在乎。嗯、不希望别人把你看得很清。心跳怎么这么快？心跳。哎呦，副总，你终于来了呀！啊，哎呦，你这是太客气了呀！副总的到来是我们江家蓬荜生辉呀！啊，哈哈哈哈快坐，快坐，坐坐。副少，请喝茶。再来杯，再来一杯，谢谢你。珊珊，照顾好副总，我和您姐姐有点事儿要说啊。爸，您放心吧，我会好好招待副总的。嗯，好。<笑>人我也给你带来了，告诉我当年我妈死的真相到底是什么？江云姨，注意你说话的态度。我跟你有什么态度啊？你别废话，赶紧告诉我当年真相到底是什么？自己看吧。这怎么是空白的？来人，把他给张总送过去。那个，一怎么了？傅少，您别着急。姐姐和父亲正在书房谈论事情。傅少，这是我亲手做的点心，您尝尝。谢谢啊。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。请稍后再播 ，Sorry。哎，富少，你不能过去。富少，富少，江一呢？什么呢？夫人主意妙啊！我们把他卖给张总，不仅能让他身败名裂，还能得到一笔投资，一箭双雕啊！<笑>小美人，我来了！<笑>你。
这次啊，副总绝对逃不出深深的手掌心。<笑>果然是夫人啊！啊！我们真是好算计啊！你，你没中计啊！喂，通知媒体记者，君临酒店六零幺六房间。江家夫妇正在进行多元运动呢。我，该死！江家哪里得来的这些门东西，连扎针自救的力气都没有。邓云烟，邓云烟，你没事吧？傅景春，你来的正好。不是，你知道我是谁吗？我知道，傅景春。你知道你在干嘛吗？知道。你行不行？你不行，我换人了。你要是这么着记得我，我的恭敬不如从命了啊！我现在就告诉你，我行不行？小月亮，我是没错啊。贴上裤子不认人啊！ B five B five B five， 事情怎么会变成这样？当初嫁给傅景深，明明只是为了方便寻找韩哥哥。想起来了。你有考虑过我们什么时候离婚吗？昨晚上你不在，道长起来跟我想离婚。不不不，我我不是这个意思。二十分。不是不是不是。狗男人，老娘的腰都快断了。满意吗？注意安全。啊！公公，快！快快走，快走！张总，有人举报您和夫人在这里进行多人运动，这是真的吗？张总居然也和你们在一起，居然！胡说！我和我太太找张总，明明就是谈生意。你们要是再造谣，担心我告你们。既然是造谣，为何你们都一声不整呢？我证明，江振平夫妇就是在房间里跟张总进行不正当交易。不信的话，你可以查江振的名字。是你？哎，都是这你女的陷害我！我看在你是我太太娘家的份上放过了你，怎么蹬鼻子上脸了？啊，还想害我太太？我觉得你们江家也没有存在必要了。哎，哎，副总，我不是这样的，你听听我解释啊！别跟着我，副总。江家马上就破产清算了，他们的别墅我也去找人收了。你想做什么都行，不用跟我说，反正江家也不是你家。以后我家就是你家。你再也不是一个人了。嗯。我
快门被包围了。坐稳。这个残害少族的逆子，竟然连个七岁的孩子都不放过吗？木寒，你一定好好活下去。叶氏绝对不能落入这种狼子野心人的手中。主父，我们甩掉他们。没事吧？没事。刹车坏了，傅景山，傅景山，傅景山，傅景山，傅景山，你没事吧？傅景山，傅景山。到底是谁要害我们呀、啊？喂，陆峰，是我，正在想，你赶紧把人员接过。副总，人带到。你干什么？放开我！傅景琛，你这个大逆不道的野种，你又想干什么？傅景琛，你真当傅家没人了吗？你就是这么尊敬长辈的？看到奶奶的面子上，我叫你一声三叔。但是你呢？一次又一次的在挑战我底线。<笑>我不知道你在说什么。这是六月一日当天，你和王家人的通话记录和汇报文件。副总，查到那日在旅馆追杀你的人，是傅家的竞争对手王家指使的。有叶家的手臂吗？没有查到叶家的痕迹，但这个是今日维杰副总的凶手的口供，供述了你就是幕后之人。三叔还有什么要解释？哼，这都是你逼我们的，要不是你这个野种夺走,走了属于我们的一切。我们也不等于下手。野种，明明我才是奶奶的亲孙子，为什么要处处偏袒你这个没爹没娘的野种？甚至还要把富氏集团给……就他妈该死啊！所以这就是你们几个跟奶奶下毒的原因。是你们给奶奶下的毒。血口喷人，我怎么可能毒害你啊？傅少，是傅坤鹏指使我给老夫人下药的，求求你放过我吧！一派胡言，心高气傲，你竟敢污蔑我！我告诉你啊，想好了啊，再说一遍。傅少已经派人把我的孩子转移走了，你休想再威胁我！傅少，我跟了老夫人这么多年，怎么忍心害她？我都是被逼的。傅总。这是在傅坤鹏家里搜出来毒药，经检测和老夫人体内的毒素是一致的。这毒药是毒液七绝，跟神医云苗比试的时候研制出来的七绝散。除了神医云苗，没有人能解得了这个毒。怪不得你们有恃无恐的让南都上手来救奶奶，原来你们早就知道，他根本就没有办法解毒。你们这群孽障！你们这群孽障！奶奶，您这身体刚恢复，您应该好好休息啊！我不来，我怎么知道这个孽障竟做出那么多天大雷劈的事儿？妈，要不您坐歇会儿？你别叫我妈。
，我没你这个残害亲人的儿子。他算哪门子亲人啊？他不过是你从医院领养的一个野种罢了。奶奶，自从他来了傅家，你眼里再也没有其他人。如今的局面都是因为他。看看，这是你们教的儿子。聪儿说的没错，要不是你把傅家百年的家业交给这个野种，那鲲鹏和聪儿要怎么办？今天的一切都是你逼我们的。糊涂，简直糊涂！我跟你们说过没有，景深早晚会离开傅家。以后这个集团不就是你们的了吗？在商会晚宴上，奶奶您当着所有人的面说傅景深才是傅家唯一的继承人，没有景深的家人，就没我们傅氏的今天。我在外用傅家的实名给他撑撑腰，那算得了什么呀？谁知道您说的是真的还是假？既然这样。那您为什么一直不肯告诉我们傅景深的身世？因为我害怕你们知道这个秘密，没命能守住这个秘密。也罢，今天我就告诉你们。也罢，今天我就告诉你们。哎，不管我是谁，我是什么身份，都不能成为你们买凶杀人的理由。这次要不是因为依依，奶奶根本醒不过来。没错。杀人偿命，坏人就该死。来人！哎，爸，爸，我知道错了，我知道错了，是我利欲熏心，呃，我不该下药害您，我出口不如，我狼心狗肺，是我对不起您呐。你就对不起我吗？啊啊！对了，金山，你看在我是你三叔的份上，再给我次机会啊！我给过你太多机会。景深，是我们一时糊涂，你就放我们一马吧。况且你现在不是好好的在这儿吗？景深能够好好的坐在这儿，那是他有能耐。这要是换成普通人，他早就死了几百回了。你们为了害我，不惜道上依依，就光这一点，你们都难辞其咎。妈，妈，你看，犯了错就得负责任。景深，把他交给你们。妈，你你不能把我们交给他，傅景深他他就是个恶魔呀！对对对，我们那个去租大牢，也不要落在他手里。是是是哈，这缺绝伞可是好东西，收了这么多年，别浪费了。你要干什么？干什么？你别过来啊！我跟你说，你别过来。老公，老，哎呀，老公，放心，这七绝散中毒并不会立刻毒发身亡，而是让你的经络一点一点淤堵，半年后五脏六腑全部衰竭了。奶奶受苦，你也要多在场呢。奶奶，难道你是看他们这么残害爸爸？他可是您的亲儿子。拉着，走了。奶奶，奶奶救我！荣姐，你可是我身边最信任的人。罢了，你自己去自首吧。至于你的孩子，傅家会保他平安的。谢老夫人开恩。依依，是奶奶对不住你，一意孤行的让你嫁过来，险些让你丧了命。奶奶，您这是说的什么话呀？我是替嫁过来的，您不埋怨我，还待我这么好，我是心甘情愿留在傅家的。什么替嫁呀？我要的孙媳就是你。我我，你江家那一群。自以为是的东西，以为我要的江家大小姐是江珊珊，她也不看看她是什么货色。
也配得起我们家景深。还好我打正着，最后还是你进了门。奶奶，你为什么这么执意让我进门？还是要从景深的身世说起。你也听到了，景深呀，不是我们富家的孩子，他真正的身世是。我就接个电话。哎，喂，老大，我审问出阿姨真正的死因了。你在哪儿？我现在马上过去。奶奶，我有事就去吧，其他的回来再说啊。谢谢奶奶。哎呀，奶奶。我是想着等叶家这档子事完事，我亲口告诉他。哎呀，那这事儿啊，你们小两口去说，我不管，放心了。该说的我都说了，什么时候放我们走？老大，蒋云一，你个逆女，还在我们蒋家家破人亡，现在还敢绑我们，还殴打我们，我当初就应该掐死你！你快点！哎呀、啊，怎么回事？就这个畜生，在阿姨生产前夕，哄骗她喝下加了米苏的补汤，这才导致阿姨打出血去世。不行，这是个畜生！我妈问你十月怀，你这早该杀你有良心吧？他那么爱你。他那么期待跟你生下一个自己的孩子，你呢？外面有别的女人，生下只比我小三个月的江珊珊，你还想害死她？像你这么急，你真该死啊你！啊！既然妈妈的大出血是你一手导致，你应该好好找一找她到底有多绝望。可以。走。把他带下去，好好放放血，留一口气就行。啊啊不啊不，是这个蛇蝎心肠的女人，是她出的主意，你们要报复，就报复她。好啊，你这，江振平，你傻污蔑我，明明是你主动问我的，有什么办法让云氏悄悄死在产床上？我只是出了主意，笑，可是你亲手喂的。害死我妈妈的人一个都跑不了，把他也带下去，别，好好放心，别，别走。依依，爸爸知道错了，你不能这样对待爸爸呀！啊啊，依依，依依。我可没害你妈，我不想再再看到她，我要调南飞去。老大，还有一件事。说。调查一点下落的人已经查到我身上了。啊，不过啊，他们只查到我，并不知道一点在你身。老大，你放心。我绝对不会让他们知道一点的下落。知道他们是谁？还在调查中。一点是死的，人终究是最重要的。一旦遇到危险，把一点线索透露出去了。嗯，是。我就知道了，老大还是最关心你。副总，我们的人刚刚破解了拍卖行的流水信息。其中拍卖一点的那笔十亿资金来自黑鹰集团，黑鹰就是集团的负责人。之前接送少奶奶的男人也是他。我们要不派人去？不用了，把以后一点的下落也不用再找了。是。另外，我们查到黑客云影也和这个黑鹰有关。之前我们高价请云影出山修复视频的时候，信息就是通过黑鹰传达的。云影的相关事情也不用再进行处理了。是。小月亮，你到底有多少身份瞒着我
。叶总，我们查到伊甸的埋主了，他叫黑鹰，如今正身处南城。不惜一切代价拿到伊甸。是。你要知道回来了，昨晚去了吗？嗯，不是怎么了？谁欺负你了？我想我妈妈。我没人带你去看看她。我跟妈妈说了，以后我替她照顾。谁让你照顾？反正咱们两个在一起就行。韩哥哥，我好像要违背我们的约定了。那个，情深，我想去拜访一下周围的邻居，你能陪我吗？光小姐是韩哥哥就在附近。即便如他履行当时的承诺，我也要找到他，解开一点的秘密。好，陪你。喂，黑鹰，老大，小心叶家。黑鹰，黑鹰，你怎么了？等会儿。黑鹰，黑鹰，你怎么了？你的属下还真有本事，放走了我囚禁的人，还敢拿着电话一通风报信儿？是他？我们在那儿，快去！好。云氏一脉，就只剩下这对祖孙了。一点一定在他们手上，今日务必找到他们。赶紧搜！都在那儿，追！他们在那儿追，想要他们活命，就拿一点来换。他当年为了一点不择手段追杀我和外婆，害得外婆为了保护我重伤去世。如今他又抓走黑鹰，你是谁？一点我怎么给你？京氏叶家，叶伟泽，三日之内带上一点来叶家找我。晚一天，我就摘他一个器官，拿来喂狗。<笑>我可怜的心雨，奶奶，哎，小姑娘怎么样？你是莫寒？啊，对，小姑娘是我，我是莫寒，是莫寒。太好了，我想知道你没死。小姑，你这是怎么了？都是叶伟泽那个畜生，害死红光，害死你的父母，如今又对新宇下了手。二叔，不是他干嘛了？叶伟泽因为新宇不同意他的决策，就派人囚禁了他。先是断水断电，日日精神折磨，苦心拷打，强硬逼迫。要不是遇见一个叫黑鹰的人，恐怕心雨也要折在他的手里了。妈，那你一定要阻止叶维泽，他要取消叶氏集团与华国的合作转位与米亚共合作。嗯，你知道叶氏在华国的地位不可撼动
，就是因为抽了，刮胡刮的是跟鼻子掉下口气。现在因为做玉米牙膏合作，就跟一点都会成为叛国的罪人。我对外宣称我重病无法自理，三日后，他在人家大高屋出席股东大会。同意他的决策，一定要阻止叶伟泽，叶家绝对不能落入叶伟泽的手中，更不能成为叶家国的糟糕。如果你放心，我一定不让他得逞。不好意思啊，回来晚了。没事，是在处理公司的事情。嗯，我明天得出差一趟，等回来再陪你拜访邻居好吗？你们要出差啊？啊，不是，我出差你很高兴啊？哦，不不不不，我不是这个意思。你先忙你公司的事情吧，拜访邻居的事情我自己可以的，不用担心。我先去办收拾行李。简直天助我也，都不用找理由离开傅家了。叶伟泽，你欠的债该还了。叶董，后天开会的股东我都替你好好的打过招呼了，只是，怎么了？只是名单上这四位股东不同意您的决策，他们在华国的地位特殊，我们的人不敢轻易妄动。赵新之、郑伟鹏、林一、孙国元，停停停！知道这是什么地方吗？外面在吵什么？停停停！知道这是什么地方吗？也敢来这儿行骗？我说的都是真的，叶家将有大劫。怎么回事？二爷，林助理，这里有个神棍在这胡言乱语，我这就把他赶走。这位先生就是我的有缘人，我呢特意前来助你渡劫。叶董，这上面的生辰八字与那四位股东的信息，居然全部都对上了。既然如此，道长，请屋内详谈吧。敢问道长道号啊？云道子。云道子，传闻中可以预知祸福，转运极恶的神算。道长如此年轻，看起来可着实不像传闻中的云道子。可叶董，您还是把我请进门了。<笑>那我就不跟道长绕圈子了。既然道长能预知出这些人，就应该知道我想要什么。一人一千万，最迟明天这个时候，叶董您就能得到你想要的。你什么都没做就敢狮子大开口，未免也太过分了。哎，一天。我还等得起，不过若事不成，道长就勿怪我要杀生了。悉听尊便，这场法事要持续一天一夜，今日子时过后就不得有人再靠近。照他说的做。是。天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵、嗯。地下青龙方位。
，应该就是这间了。走吗？老大，还有很重要的事，说放了不太像，有叶伟泽卖小山的证据。还有，这些事情以后再说。先把你送出去。匣子的材质似乎和夜市保险箱的材质一样，只能用玉钥匙打开。哦，只要和米亚国谈成合作，依靠他们的技术，便可以打开所有的锁。呃，根本无需玉钥匙。这也就是我与叶董您结缘的原因呀。你想啊，这世上到底谁不想长生啊？而我呢，来此就是为了替叶家清扫障碍。想必叶董这是同意合作了，那我的属下……哦，你的属下呀，我一定会好好照顾的。哎，等到道长啊，祝我与米亚国合作成功，我马上就让你们相聚。这老狐狸不仅收走我的手机，断绝我和外界的联系，还软禁黑鹰威胁我。那这一点就当做我的投名状了。祝我们合作愉快！合作愉快。叶董，那四名股东全部同意您的决策了，太好了！道长法力无边啊，此事全部仰仗道长助力了。只是那位姓尹的股东啊，他的命格过硬，恐怕会提前摆脱我的掌控。明日股东大会啊，恐生变数。那道长，可有破解之法？杀鸡儆猴。未尝不可哦！<笑>我叶某从未遇到过与道长这般投缘之人，那明天就由道长和我一起见证我们的辉煌时刻吧！<笑>有幸之至。以上就是本次股东大会的议案，请各位股东投票，同意叶氏集团与米亚国合作的，请举手。我赞成，我赞成，我赞成。我不同意，叶氏集团是我国的标杆企业，更关乎着国家之根本。你们这样跟卖国贼有何区别？我尹家绝不可能有这样的事情发生。但凡有血性、有底线的人，都不会允许有这样的决策。好一个有血性的底线！尹总，您确定要和我抗争到底吗？除非我死，我绝不站走。<笑>好,好,好,好，好，好，好，好。那我就成全你。诸位，还有反对的吗？很好，林助理，那就宣布结果吧。今日股东大会十到十人。啊、哦、不
，十到九人，全票赞成议案。我宣布，叶氏集团将正式取消与华国的合作。我反对。傅景山，你是什么人？敢擅闯我叶氏集团的股东大会？保安的，都死了吗？二叔不认识我。他叫叶总二叔，难道他是小叶总？可小叶总不是在二十年前的车祸中丧生了吗？你到底是什么人？竟然敢在这儿装神弄鬼，冒充我死去的侄儿！来人呐，把他抓起来！这么长时间没见二叔，不认识我很正常。但二叔，你应该认识这句钥匙吧？难道这就是象征叶氏继承人的御钥匙？听说只有御钥匙才能打开叶氏集团最重要的保险箱，那里面全是最顶尖的科技资料啊！可叶伟泽不是说御钥匙根本不存在吗？他不是正统的继承人，当然不会承认御钥匙的存在了。你不要以为随随便便拿一个破钥匙就能够冒充叶氏集团的继承人，是不是冒充吧？试试不得。来人，抬一下保险柜。我在老爷董办公室见过这个保险柜，他用千年玄铁打造，只能用御钥匙打开。如果他能打开保险箱，那他就是真正的叶莫寒，是叶氏集团的真正继承人呐、啊。小叶总，真的是小叶总。既然小叶总回来了，今天股东大会不作数。小叶总，幸亏您及时赶到，要不然叶氏集团就被叶伟泽给卖了。今天的股东大会提案已成定局，你们都改变不了了。警察同志，二叔，你涉嫌谋杀。泄露国家机密，现在想跟警察同志们联系了。抓人，抓人是要有证据的。以我的身份，抓人的后果，你们承担得起吗？当然有证据了。你没有死，你没有死，你们，你们是一伙的。恭喜你答对了，可惜没有奖。我，你怎么在这儿？你是叶莫寒，你是韩哥哥，是我。多年车祸重伤，我痊愈以后就派人去把花总找过你，没找到你人，就找着这个了。既生又死，远在天边，近在眼前，原来就是这个意思。你这是韩哥哥？不是我。小月亮，你相信我，我可以帮你救出黑夜，但叶伟泽的事情你以后不要再参与了。这已经不是个人恩怨的问题，伤伤到国家层面了，好吗？可你也说了，叶伟泽这个人生性敏感多疑，一旦进入他的势力范围，就没有办法跟外界取得联系。我呀，我有能力趋吉避凶的。再说了，由我去叶家拿到他在保险柜里杀人以及泄露国家机密的证据，是最稳妥的方法了。什么？你知道的，我不是只能被保护的兔死花。行吧，叶伟泽他的助理一直是我的密友，他也能在里面接应一下你。但整件事，我觉得我们需要一个很周密的计划。嗯，商量一下。其实他们都是我的人，就是这样，他才能顺利进入叶家。但你生性多疑，无缘由的帮助你，只会让你更加戒备，所以我才暴露了来叶家的目的之一——拯救黑。把一点给我。也是你们的计划之一。没错，在不得已的情况下，把一点交给你们，才不会起疑，不是吗？和计划里一样。
你拿到一点，我们暂时达成合作，我顺势拿到你保险箱的面孔，拿到你杀人的证据。你们的行动都被我限制着，怎么可能？怎么可能把证据传递出去？那这就得多亏了。林助理，林一股东啊！在你跟米亚国达成合作之前，我们的行动都受限制，所以只能借着尹股东假死离场，才顺利的把证据交给警。不可能！放开我！我为叶氏做了这么多，放开我！嗯、事情总算尘埃落定了，你恢复身份，回归叶家，把叶氏集团重新带上正轨。叶伟泽也被判了死刑。为了权势，为了传说中的长生，他害死了那么多人。甚至不惜出卖国家，死刑都便宜他。就是因为长生的传闻，云氏先祖遭受了多少无妄之灾，可一点里记载的不过就是云氏一族的行医经验吧。当时听闻云氏凋零的情况，念家便主动提出为他们打造一个专门放圣典的匣子。恰巧此时叶家刚好坐到一块千年玄体，就由他打造了此容器，只有专属的御钥匙才能打开，以防一点落入不轨之人手中。怪不得云氏一点的秘密必须靠叶家继承人才能破解，原来是这样。云氏的医术和叶氏的科技可都是国家瑰宝，自然得好好保护。的确，不过这种好东西还是商家国家的好。那夫人跟我真是心有灵犀啊。